。嗨，朋友们，我们从西宁火车站出发，继续我们的西藏之旅。哇，咪搞笑啊！好多人啊，坐火车。大长龙啊，几位长啊？共同度过美好的旅途时光。OK， goodbye to Sinning。欢迎乘坐青藏铁路公司西宁客段三张的，由西宁西开往拉萨方向去的快九八一五四旅客列车。这趟列车在西宁西站开车后，沿途将经过青海湖、鸟岛、察尔汗盐湖、昆仑山、可可西里、三江源自然保护区、安多神湖、哇，还有经过可可西里啊，乃至世界知名的景点景区。同时，您将看到青藏铁路第一高桥——三岔河特大桥。最长的清水河特大桥，如同大彩虹，烽火山隧道。人类建筑史上的奇迹会让您惊叹不已。最后，我们将到达阳光盛镇拉萨。到达拉萨车站的时间是明天晚上二十三点。青藏铁路是一个工程奇迹，它是世界上最高的铁路，从西宁到拉萨全长 1,956 公里，这是连接西藏与中国其他地区的第一条铁路，它也被称为天路。青藏铁路工程规划在1956年正式启动，建筑工程于1958年开始，直到1979年9月， 21年后。青藏铁路的第一期工程，全长814公里，从西宁至格尔木，终于竣工。由于当时中国的技术和经济能力有限，青藏铁路的第二期工程，格尔木至拉萨的铁路建设，没有继续进行。除了高昂的成本外，建设团队将面临巨大的挑战。在第二阶段的轨道。大约一半将铺设在永久冻土区，冬季气温骤降至零下三十五度，而夏季的三十度会引发永久冻土的上层融化，地面解冻会使地面软化，铁路路基的轻微沉降会使列车脱轨。在海拔四千米的海平面，氧气含量只有海平面的一半左右。在这个高度，从事艰苦劳动的建筑工人。将面临急性高山病，可能导致死亡。尽管没有取得进一步进展，但寻找修建铁路的研究工作仍在继续。国际铁路专家认为，在这种地形上修建铁路是不可能的。时间又过了二十一年，直到二零零一年六月，修建铁路才继续进行。青藏铁路的第二期工程。是从格尔木至拉萨，全长 1,142 公里，铁路计划需要投资262亿元，和六年时间完成。该段铁路穿越曲折的昆仑和唐古拉山脉高原，这是世界上最长的高原铁路，有550公里的铁路建在冻土上，因此它也是世界上最长的冻土上的轨道。有九百六十公里的铁路，是建在海拔四千米以上，最高点是五千零七十二米，全部有三十个火车站，最高的是唐古拉山火车站。唐古拉火车站海拔五千零六十八米，是地球上最高的火车站。铁路经过四十七条隧道，海拔四千九百零五米的烽火山隧道，是世界上海拔最高的冻土隧道。昆仑山隧道全长 1,686 米，是世界上最长的冻土高原高原隧道，有121座桥梁
，清水河大桥，海拔 4,500 米，全长 11.7 公里，是世界上最长的高原铁路大桥。终于在2006年7月1日，青藏铁路全线贯通，比原计划提前一年。青藏列车的设计是独一无二的，所有开往西藏的火车。都考虑到了所面临的条件，包括高海拔、缺氧、低温和恶劣的气候。为了保护乘客免受高海拔疾病的影响，火车配备了氧气供应系统，可在火车上升时增加车厢内的氧气。车厢内设有私人供氧口，火车内的温度会经过调节和加压。车窗上涂有紫外线涂层。以防止强烈的高空射线，与中国的大多数火车一样，青藏火车相对干净舒适，并设有餐厅车厢、卫生间、洗漱设施和热水器。车厢的座位分为硬座、硬卧和软卧。硬座是一排五个带软垫的座位，可能会过于拥挤，是长途旅行最便宜，但最不舒适的座位。硬卧是半开隔间中的六张床，床垫很薄，窗户上方有行李存放处。软卧是四张后垫床位，可上锁，是一个宽敞的私人隔间。车的工作人员。正在为大家供应早餐，有包餐的旅客，请您到餐车买票用餐。有包餐的旅客，请您到餐车买票就餐。单独用早餐的旅客，请您在车厢等候。我们的工作人员将会将早餐推到车厢，供您使用。我哋就系坐呢架车啦，我哋去喇沙，而家我哋喺边度？而家我哋喺边度？我唔系，我哋喺格尔木啊。系啦，哇，几多人攞嚟啊？张会长，帮忙嘅。张会我哋嚟到啦，佢又冇。我哋往前行一下睇下。哦，行下翻嚟咯。唔系喺呢度影嘅先。影相喎。呢度合照嘛。一齐影噶嘛。嚟嚟嚟。小枝，小枝，小枝。行。呢度系啊，客